नमस्कार मी प्रज्ञा कुलकर्णी हस्त गुरु के लिए यशाची या कार्यक्रमात आपलं स्वागत शेअर मार्केट म्हणजे हमखास पैसा मिळवून देणारा पर्याय पण यासाठी तुम्हाला शेअर मार्केटचं उत्तम ज्ञान असणं तितकंच महत्वाचं आहे आणि हेच ज्ञान आज आपल्याला मिळणार आहे गुरु किली यशाची मध्ये गुरु के लिए यशा की कार्यक्रम आज का अपना विषय है शेयर मार्केट मध्य गुंतुक कर महागाई से लड़ा विषयी अधिक महत्ति देना सोबत है प्रोफेसर मुकुंद खानोरे सर आप कार्यक्रम स्वागत नमस्कार नमस्कार कार्यक्रमाला सुरुवात करण्याआधी सरांची थोडक्यात माहिती जाणून घेऊयात अवघ्या महाराष्ट्राला शेअर मार्केटचं वेड लावणारे अशी त्यांची पहिली ओळख आहे त्यांनी छोट्या अमाऊंट पासून स्वतःचा एक मोठा पोर्टफोलिओ तयार केलाय आणि त्याचबरोबर स्वतःच्या क्लायंटचा सुद्धा त्यांनी असाच मोठा पोर्टफोलिओ बनवलाय त्यामुळे त्यांना प्रसिद्धी मिळाली आहे आणि भारतातच नाही तर इंटरनॅशनल लेवलवर सुद्धा त्यांची ओळख निर्माण झाली आहे मागील दहा वर्षांपासून ते शेअर मार्केटमध्ये कार्यरत असून त्यांनी गुंतवणूक तज्ञ टेक्निकल फंडामेंटल तज्ञ अशीही त्यांची ओळख निर्माण झाली याशिवाय त्यांच्या अनेक ब्रांचेस असून त्यांचे सेमिनार देखील होत असतात तिथे जाऊन तुम्ही देखील त्यांच्याकडनं मार्गदर्शन घेऊ शकता सर खरंच सध्याची वाढती महागाई बघता शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करून महागाईशी लढा कसा काय देता येऊ शकतो नक्की नक्की आजच्या कंडिशनमध्ये जर तुम्ही बघितलं आजच्या कंडिशनमध्ये महागाईनी सामान्य माणसाला होर पळून काढलेलं आहे महागाईनी सामान्य माणसाला होर पळून काढलेलं आहे आठवा ते दिवस ज्यावेळेस आपण शाळेमध्ये बसायचो एक साठ ते सत्तर रुपये इमारत निधी भरायचो आणि वर्षभर शाळेमध्ये बसायचो आज त्याच गोष्टीसाठी ज्युनियर केसाठी लाख रुपये भरा सीनियर केसाठी दीड लाख रुपये भरा म्हणजे दोन लहान मुलं जरी आपल्या घरात असेल लाख रुपये ह्याला भरले दीड लाख रुपये हिला भरले अडीच लाख रुपये नुसते माझ्या एज्युकेशनमध्येच जात आहे आठवा ते काही दिवसांपूर्वी जे पाच पाच लाखाचे घरं होते ते आज पन्नास पन्नास लाख रुपये झालेले एक एक करोड रुपये झालेले आहे त्यानंतर अजून एक महागाईचा जो आपल्याला फटका लागलाय तो आहे फूड इन्फ्लेशन म्हणजे खायचे पदार्थ आज जे फूड इन्फ्लेशन आहे ते बारा ते तेरा टक्क्यांनी वाढत आहे कंटिन्युअसली वाढत 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 चाललेलं आहे त्याचप्रमाणे आमच्याकडे दोन जण आलेले होते सेमिनारमध्ये नवरा बायको दोघही जण आलेले होते ते राहिला होते कल्याणमध्ये कल्याणला राहिला होते त्यांनी मला सांगितलं सर आज आमच्याकडे दोन लहान मुलं आहे घरामध्ये ठीक आहे आज आम्ही जो फ्लॅट घेतलेला आहे तो फ्लॅट घेतलेला आहे नाही म्हटलं तरी जो साठ लाखाचा आम्ही फ्लॅट घेतलेला आहे खडकपाडा येथे कल्याण येथे खडकपाडा रोडवरती त्याचा जो ई एम आय आहे तोच नाही म्हटलं तरी एक पंचावन्न लाख रुपये आज ई एम आय आहे पंचावन्न लाख सॉरी पंचावन्न हजार रुपये आज ई एम आय आहे ठीक आहे साठ लाखाचा जो फ्लॅट घेतलेला तर पंचावन्न हजार रुपये आज ई एम आय आहे आजच्या कंडिशनमध्ये आमच्या दोन लहान मुले त्यांचे एज्युकेशनमध्ये जे पैसे जात आहे एज्युकेशन म्हणजे शिक्षणासाठी जे खर्च होत आहे ते नुसते दोन सव्वा दोन लाख रुपये जात आहे शिक्षणासाठी बघा ठीक आहे त्यानंतर ई एम आय आमचा आहे पंचावन्न हजार रुपये ई एम आय आहे आज मी स्वतः जॉब करतो हजबंड बोलले त्यांनी नवरा बायको दोघंही आलेले होते त्यांनी मला सांगितलं त्यांच्या नितेश म्हणून त्यांचं नाव आहे त्यांनी मला सांगितलं सर आज मी जे जॉब करत आहे ते अंधेरीला जॉब करायला जात आहे तिथे मला जो पगार आहे तो आज साठ रुपये माझा पगार आहे सिक्स्टी ठीक आहे आणि जीव घेणार प्रवास करून मी जात असतो नेहमी जीव घेणार प्रवास करून मी येत असतो त्यानंतर माझी जी वाईफ आहे ही जॉब करते ती घनसोळी येते जॉब करते घनसोळी येते ठीक आहे न्यू मुंबईमध्ये घनसोळी येते तिला जो पगार आहे तो नाही म्हटलं तर एक पस्तीस हजार रुपये पगार आहे पण आज अशी कंडिशन झालेली आहे पन्ना आज मला पगार मिळतो आहे आणि प्लस माझ्या वाईफला पगार मिळतो आहे आज ह्यांचं जर कॉम्बिनेशन जर केलं तर एक ऐंशी नव्वद हजार पर्यंत आम्हाला एक अमाऊंट मिळते आहे पण आज अशी कंडिशन झालेली आहे आमचे जे खर्चच आहे खर्च ठीक आहे मुलांचं शिक्षण आहे ई एम आहे घरचं राशन आहे याच्यामध्येच नुसते आमच्या ऐंशी आहे पंच्याऐंशी हजार रुपये जात आहे आम्हाला काय वाटतच म्हणजे राहतच नाही आहे त्यानंतर आज आम्हाला दोन लहान मुलं आहेत ज्यांना बेबी सिटिंगमध्ये ठेवायला लागतात कारण की आज आम्हाला पैशा अभावी माझ्या वाईफलाही जॉब करावं लागतो तर आज आमची ही कंडिशन आम्ही समोर मांडलेली आहे जे खुली किताब आहे ही खुली किताब आम्ही तुमच्या समोर मांडलेली आहे आता शेअर मार्केटमधनं इन्व्हेस्टमेंट करून ठीक आहे ह्या प्लॅटफॉर्मवरती येऊन कसं आम्ही एक म्हणजे एक चांगलं एक आयुष्य जगू शकतो आणि जे हे सगळे प्रॉब्लेम्स आम्ही सॉल्व्ह करू शकतो त्यानंतर त्यांना मी सेमिनारमध्ये आलो त्यांनी नॉलेज घेतलं प्रॉपर अभ्यास केला स्टॉक मार्केटचा प्रॉपर अभ्यास केला अभ्यास केल्यानंतर त्यांना त्याच्यानंतर त्यांनी इंडिया बुल्स वेंचर या शेअर्समध्ये त्यांनी इन्व्हेस्टमेंट केली होती एक पन्नास हजार रुपये इन्व्हेस्टमेंट केली होती जी त्यांची जमा पुंजी होती ठीक आहे त्यांच्याकडे तर काही जास्त जमा पुंजी नव्हती पण पन्नास हजार रुपये त्यांनी कसं कसे काट कसर करून ती एक जमा पुंजी इन्व्हेस्टमेंट केली होती त्यानंतर इंडिया बुस वेंचर आम्ही जो फोर्टी वन रुपीजला तो शेअर्स बाय केलेला होता फोर्टी वन एक्केचाळीस रुपयेला बाबांनो तो शेअर्स त्यांना दिसलं एका महिन्यामध्ये साठ रुपये गेला बघा मी काय बोलतोय प्रॉपर नॉलेज घेऊन प्रॉपर
त्यानंतर त्यांना दिसलं हा एक्केचाळीस रुपयाचा शेअर पन्नास हजार रुपये त्यावेळेस त्यांनी इन्व्हेस्टमेंट केली तो साठ रुपये गेला साठ रुपये गेल्यानंतर त्यांनी मला फोन केला अरे मुकुल सर ॲक्च्युली हा आपण एक्केचाळीस रुपयाला घेतला साठ रुपये झाला आहे नाही म्हटलं तरी आपल्याला एक चांगले म्हणजे रिटर्न्स मिळाले ते पण एका महिन्यामध्ये एवढे रिटर्न्स तर मी बघितले नाही कुठं ठीक आहे शेअर मार्केटमध्येच बघतो आहे त्यानंतर मी त्यांना सांगितलं आपण जे नॉलेज घेतलं होतं प्रॉपर अभ्यास केलेला होता त्याप्रकारे आपण हा शेअर निवडलेला होता आणि ह्याचा टार्गेट पण मी त्यांना बोललेलं होतं की हा या रेटपर्यंत जाईल त्या त्यानंतर आम्ही टार्गेट जे ठरवलं होतं तो सहाशे रुपयाचं टार्गेट ठरवलं होतं तेव्हा त्यानंतर त्यांनी विचार मला सांगितलं फोन करून सर मी अजून एक माझे पाच लाख रुपये मला एक टॉपअप लोन मिळू शकतो एच डी एफ सी बँकेकडनं तर मी ते लोन घेऊन अजून हे शेअर्स बाय करू का त्यामुळे टेक्निकलमध्ये आम्हाला दिसलं होतं की प्र परफेक्ट तो शेअर्स कमीत कमी सहाशे रुपयापर्यंत जाणार म्हणजे जाणार त्याप्रमाणे त्यांना मी सांगितलं ठीक आहे तुम्ही टॉपअप लोन घ्या आणि हा शेअर्स बाय करा त्यानंतर पुन्हा आम्ही तो सिक्स्टी फाय रुपीजला आम्हाला मिळाला तो शेअर्स कारण की त्यांनी लोनसाठी त्यांना एक दोन चार दिवस गेले आणि लोन त्यांना पुन्हा रेट पैसे मिळण्यासाठी त्यानंतर त्यांना एक दोन चार दिवस गेले त्यानंतर आम्हाला तो सिक्स्टी फाय रुपीजला शेअर्स बाय केला त्यानंतर सिक्स्टी फाय आणि पहिले जे एक्केचाळीस रुपयाला असे मिळून आम्ही आमची एक ॲव्हरे ॲव्हरेज प्राईस बनली होती ती नाही म्हटली तरी ॲव्हरेज प्राईस आमची बनलेली होती फोर्टी सिक्स रुपीजची त्यानंतर तो आम्ही शेअर्स बाय करून होल्ड केला आणि तो शेअर्स आम्ही पुढे जाऊन साडेपाचशे रुपयाला विकला आमचं टार्गेट होतं सहाशे रुपये पण आम्ही साडेपाचशे रुपयाला विकला त्यामध्ये त्यांना नाही म्हटलं तरी पण एक सत्तर ते ऐंशी लाख रुपये प्रॉफिट झाला एवढा प्रॉफिट झाला त्याने म्हणतो मला त्यांनी सांगितलं सर आज सर्वात ठीक आहे प्रॉफिट झाला आपल्याला ठीक आहे काही प्रॉब्लेम नाही आज तर मी हॅपी आहे पण माझा जो हेडेक आहे तो आहे माझा होम लोन आहे ठीक आहे पाच तारीख आली होम लोनचे हप्ते भरा पाच तारीख आली होम लोनचे हप्ते भरा सर्वात पहिले मला हे होम लोन क्लिअर करायचं आहे दिवान हाऊसिंग फायनान्स कंपनीकडनं त्यांनी लोन घेतलेलं होतं त्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं सर आपण तुम्ही पण चला आज आपण हे लोन पहिले फेडून टाकू त्यानंतर आम्ही तिकडे एक तो जे लोन होतं त्याच्यामध्ये पन्नास ला जे पंच पंचावन्न लाख रुपये आता राहिलेले होते त्यांचे पैसे म्हणजे पंचावन्न लाख रुपये जे लोन होतं ते आम्ही पूर्णच्या पूर्ण नील करून टाकलं पूर्णच्या पूर्ण नील केलं आजही त्यांच्या अकाउंटमध्ये एक नाही म्हटलं तरी वीस पंचवीस लाखाचा पोर्टफोलिओ आहे आणि पुढे जाऊन त्यांनी जे पैसे अभावी म्हणजे पैसे अभावी जे त्यांच्या वाईफला जॉब करावा लागत होता तो त्यांनी आज जॉब सोडून दिलेला आहे एक हॅपी लाईफ एक खुशीची लाईफ आहे तर अशा प्रकारे बाबांनो शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करून महागाईशी कसा आपण लढा देऊ शकतो अजून मी याच्यामध्ये काय सांगू शकतो ठीक आहे आणि असे कोणालाही काहीही प्रॉब्लेम असेल बाबा पैशाभावे जॉब करतोय पैशाभावे हा प्रॉब्लेम असेल पैशाभावे तो प्रॉब्लेम असेल तर आलेल्या स्क्रीनवरती तुम्हाला एक मिसकॉल द्यायचा आहे आणि एक पाऊल पुढे टाकून ह्या सेमिनारपर्यंत द्यायचं आहे बघा मी नेहमी सांगत असतो ठीक आहे मी मी पण मान्य करतो पैसा सर्वस्व नाही आहे ठीक आहे पैसा सर्वस्व नाही पण हे सर्व मिळवण्यासाठी पैसाच कामाला येतो एक पु ल देशपांडे यांनी एक खूप चांगली गोष्ट मी सांगितलेली आहे जी मी मला वाटतंय की मला इथं सांगूचं वाटतंय पु ल देशपांडे साहेबांनी खूप चांगली गोष्ट सांगितली भरलेला खिसा जो असतो भरलेला खिसा हा आपल्याला पूर्ण जग दाखवत असतो बघा मी काय बोलतोय भरलेला खिसा हा आपल्याला पूर्ण जग दाखवत असतो आणि रिकामा खिसा हा जगातली आपल्या लोक दाखवत असतात ठीक आहे आज पैसा असतो माणसाकडे तेव्हा सगळे लोक त्याला वा वा करतात ठीक आहे जेव्हा ज्या व्यक्तीकडे पैसा नसतो त्याच्यानंतर समोरून जो मित्र येत असतो तो पण तो इकडनं रस्ता चेंज करतो तर ह्या सगळ्या गोष्टी असतात बाबांनो ठीक आहे हेच आपल्याला काम करायचं एक जबरदस्त आपल्याला शेअर स्टॉक मार्केटमध्ये काम करून एक जबरदस्त चांगला पैसा आपल्याला कमवायचा एक चांगला पोर्टफोलिओ कम करायचा आहे जसा मी कम केलेला आहे एक छोट्या अमाऊंटपासून एक मोठा पोर्टफोलिओ बनवलेला आहे नुसतंच महाराष्ट्राला नाही बाबांनो तर नुसतंच देशाला पण नाही आपल्या जगात देश विदेशामध्ये आपल्याला दाखवायचं आहे आपले मराठी माणसं पण या स्टॉक मार्केटमध्ये येऊन चांग छोट्या अमाऊंटपासून एक चांगला मोठा पोर्टफोलिओ बनवू शकतात आणि असा विशाल असा पोर्टफोलिओ हा आपल्याला जगाला दाखवून द्यायचा आहे बाबांनो त्यासाठी आलेल्या स्क्रीनमध्ये तुम्हाला एक मिसकॉल द्यायचा आहे आणि एक पाऊल पुढे टाकून ह्या सेमिनारपर्यंत यायचं बाकी सगळं माझ्या वरती सोडून द्यावा बाबांनो खरं सर तुम्ही इतकं छान सांगताय पण आणखीन एक लोकांना प्रश्न असतो की जरी आम्ही शेअर मार्केटमध्ये आलो तरी सुद्धा गुंतवणूक कशी करायची माहीत नसतं तर मग गुंतवणुकीचे प्रकार कोण कोण टर्न ओवर है जर तुम्हें एन एस सी चाहिए बी एस सी का टर्न ओवर जो कैलक्युलेट किया दह लाख करोड़ टर्न ओवर होते अपने टेक्निकल नॉलेज घूम टेक्निकल अभ्यास करू ठीक है टेक्निकल मे कस बाबा जस अपने कहते ढग आर पाउस है ठीक आहे ढग आल्यानंतर पाऊस येणार आहे तसं आपल्याला टेक्निकलमध्ये आधी कळतं कुठला शेअर वर जाणार आणि कुठला शेअर हा खाली जाणार आ
त्यानंतर एक मिडियम टर्म प्रकार आहे तो आहे वीकली बेस्ड ट्रेडिंग वीकली बेस्ड म्हणजे सोमवार ते शुक्रवार या वीकली बेस्ड ट्रेडिंग करून कसे आपण पाच ते दहा टक्के कमवू शकतो सपोर्ट रजिस्टर या सगळ्या टेक्निकल लँग्वेज आहे त्यासाठी कुठला चार्ट कुठला ग्राफ वापरायचा आहे काय टेक्निक वापरायचं आहे हे आपल्याला शिकायचं आहे नॉलेज घ्यायचं आहे प्रॉपर अभ्यास करायचा आहे ठीक आहे हा एक वीकली बेस्ड ट्रेडिंगचा प्रकार आहे त्याच्यामध्ये मंडे टू फ्रायडेमध्ये कसे पाच ते दहा टक्के आपण कमवू शकतो ठीक आहे आणि तिसरा जो प्रकार आहे तो आहे लॉंग टर्मचे इन्व्हेस्टमेंट करून कसे आपण माझे वीस हजारचे पन्नास हजारचे कसे पन्नास लाख एक कोटी रुपये आपण करू शकतो हा एक लॉंग टर्मचा प्रकार आहे आपल्याला काय करायचं आहे बाबा शॉर्ट टर्म मिडियम टर्म लॉंग टर्म तिन्ही चारही बाजूने आपल्याला काम करायचं आहे आणि विशाल असा एक पोर्टफोलिओ आपल्याला बनवायचा आहे जे तुम्ही शॉर्ट टर्ममध्ये जे पैसे कमवलेले आहेत वीकली बेस्ड ट्रेडिंगमध्ये जे पैसे कमवलेले आहेत ते आपल्याला पुन्हा तेच पैसे पुन्हा लॉंग टर्मच्या शेअरमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायचे आहे आणि त्याच्यानंतर असं आपण जर काम केलं तर आपण एक विशाल असा पोर्टफोलिओ बनवू शकतो ठीक आहे अशा प्रकारे हे आपले ट्रेडिंगचे हे प्रकार आहे सर आणखीन एक महत्वाची बाब म्हणजे जरी अशा पद्धतीनं गुंतवणूक केली तरी सुद्धा त्यात बरेच प्रकार आहेत म्हणजे अगदीच गुंतवणुकीचे बरेच प्रकार आहेत अनेक जण शेअर मार्केटच्या व्यतिरिक्त अनेक गुंतवणुकीचे प्रकार बघत असतात तर मग त्यात आणि शेअर मार्केटमध्ये ह्यात काय फरक आहे नक्की 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 आज जर बघितलं गुंतवणुकीचे प्रकार आपल्या समोर सर्वात पहिले आपल्या मराठी माणसांसमोर एक पहिला राहतो एफ डी ठीक आहे फिक्स डिपॉझिट आज विचार करा बाबांनो वीस ते बावीस टक्के आपलं इन्फ्लेशन आहे ठीक आहे ह्या सर्व गोष्टींचा जर तुम्ही विचार केला जे एज्युकेशन इन्फ्लेशन आहे जे आपल्या लहान मुलांना आपण शिकवतो एज्युकेशन इन्फ्लेशन त्यानंतर जे फूड इन्फ्लेशन आहे जे घरांचं इन्फ्लेशन आहे ह्या सगळ्या गोष्टींचा जर तुम्ही विचार केला तर वीस ते बावीस टक्क्याचं इन्फ्लेशन आहे आज आपण एफ डीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायला जातो आपल्याला मिळतात किती साडेसहा साठ टक्के आपल्याला इंटरेस्ट मिळतो फक्त म्हणजेच एका ट्रेडमिलवरती ट्रेडमिल म्हणजे धावण्याचं मशीन असतं ठीक आहे जे आपल्या जिममध्ये असतं त्याच्यावरती आपण वीसचा स्पीड लावला किंवा बावीसचा स्पीड लावला आणि धावतोय सातच्या स्पीडनी काय होणार पडणार आहे ठीक आहे आज मला असे एफ डीमध्ये ज्यांनी इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे गुंतवणूक केलेली आहे म्युच्युअल फंडमध्ये ज्यांनी पैसे टाकलेले आहेत बॉन्ड्समध्ये ज्यांनी पैसे टाकलेले आहेत आणि विशाल असा पोर्टफोलिओ बनवलेला आहे असा माझ्याकडे एकही व्यक्ती आले भेटलेला नाही मला पण शेअर मार्केटमध्ये प्रॉपर नॉलेज घेऊन प्रॉपर अभ्यास करून ज्यांनी छोटे अमाऊंट म्हणणं पण एक शेअर मार्केटचा प्रॉपर नॉलेज घेऊन प्रॉपर अभ्यास करून विशाल असा पोर्टफोलिओ बनवलेला आहे असे भरपूर उदाहरणं आहेत आज वॉरेन बफे ही व्यक्ती बाबांनो फक्त न्यूज पेपर टाकायचं काम करायचे घरोघरी जायचे फक्त न्यूज पेपर टाकायचं काम करायचे आज जगातले सर्वात तिसरे श्रीमंती व्यक्ती आहे तिसरे जगामध्ये ठीक आहे त्यानंतर राधाकृष्ण दमानी ही व्यक्ती बाबांनो बेरिंग विकायचं काम करायचे बेरिंग जे बॉल बेरिंग असतात आपलं नळ बाजार चेरा बाजार प्रॉफिट मार्केट मुंबईमध्ये या ठिकाणी बेरिंग विकायचा व्यवसाय करायचे काही वर्षांपूर्वी ठीक आहे आज ह्या व्यक्तीने बाबांनो स्टॉक मार्केटचा नॉलेज घेऊन स्टॉक मार्केटचा अभ्यास करून आज नाही म्हटलं तरी पंचवीस हजार कोटी रुपये कमवले आहे पंचवीस हजार कोटी रुपये आज नेटवर्क त्यांचं आणि आज जर तुम्ही बघितलं इंडियामध्ये आज श्रीमंतीमध्ये सतराव्या नंबरवरती श्रीमंतीमध्ये सतराव्या नंबरवरती आज मला विचार करा कुठलं बेरिंग विकून हे ही व्यक्ती आज पंचवीस हजार करोड रुपये कोण कमवू शकतो प्रॉपर नॉलेज घेतलाय प्रॉपर अभ्यास केलाय बाबांनो असे माझ्याकडे नावं घेण्यासाठी भरपूर आहे ठीक आहे भरपूर आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही कमीत कमी पाच दहा तास आपले जातील नावं घेण्यासाठी भरपूर आहे मी स्वतः पण आहे बाबांनो मी स्वतः मी स्वतः दहा हजारपासून इन्व्हेस्टमेंट केली होती आज माझा पण एक मोठा विशाल असा पोर्टफोलिओ बनलेला आहे ठीक आहे तर असे स्टॉक मार्केटमध्ये इतर गुंतवणूकपेक्षा शेअर मार्केटमधली गुंतवणूक करून असे कितीतरी मोठे पोर्टफोलिओ बनवणारे असे विशाल असे संपत्ती बनवणारे भरपूर लोक आहे पण ज्यांनी एफ डीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे ज्यांनी बॉन्ड्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे त्यांचे पैसे तर फक्त महागाईच खात चाललेली आहे कदे महाग आहेत कारण की ते डी ग्रोथ मध्ये चाललेले आज ग्रोथच नाही त्यांच्यामध्ये ठीक आहे सर आणखीन एक महत्वाचं शेअर गुंतवणूक मध्ये अगदी झाली म्हणजे आपण गुंतवणूक केली पैसे टाकले तरी पण मग पेशन्स असणं किती गरजेचं आहे आणि कुठल्या संधीची वाढ बघायला हवी नक्की बघा बाबा मी नेहमी सांगत असतो पेशन्स ठेवणं खूप महत्वाचं आहे ठीक आहे जो व्यक्ती पेशन्स ठेवू शकत नाही तो पेशंट बनू शकतो मी नेहमी सांगितलेला आहे आज त्याच्यावर एक तुम्हाला एक उदाहरण देणं द्यायचं मला खूप आवडेल एक चांगली एक स्टोरी तुम्हाला सांगतो ज्याच्यामध्ये तुम्हाला कळेल कसं असतं काय असतं ठीक आहे उदाहरण द्यायचं आपण एक व्यक्ती होता एक साधू महाराज होता ठीक आहे तो साधू महाराज एका नदी किनारी बसलेला असायचा आणि तिकडे नदी किनारी बसून जो एक फक्त एक गोष्ट बोलत होता तो तोंडाने एकच गोष्ट बोलत होता जे मागाल ते मिळेल जे मागाल ते मिळेल ठीक आहे तिकडे एक व्यक्ती येतो तो व्यक्ती विचारतो पहिली तो व्यक्ती विचारतो तुम्
हिरणचा कारोबार करणारा एक मोठा व्यापारी बनायचा आहे ठीक आहे तो बोलतो ठीक आहे बेटा तताच तू मी होशील तू त्यानंतर त्याला बोलतात तू डोळे बंद कर डोळे बंद केल्यानंतर मी तुला दोन गोष्टी देणार आहे त्या दोन गोष्टी नेहमी तू तुझ्या जवळ ठेवायच्या त्यानंतर हा माणूस खुश होतो आनंदाने एकदम खुश होतो आणि त्याला असं वाटतं की डोळे बंद केल्यानंतर खरीच हा साधू महाराज मला अशा काहीतरी दोन गोष्टी देईल त्याच्यामध्ये मी काहीतरी करू शकतो त्यानंतर तो साधू महाराज त्याला एक घड्याळ देतो घड्याळ आणि त्यानंतर एक खडा देतो खडा जो आपला खडा असतो दगडाचा खडा ठीक आहे एक घड्याळ देतो आणि एक दगडाचा खडा देतो त्यानंतर तो दगडाचा खडा दिल्यानंतर आणि घड्याळ दिल्यानंतर साधू महाराज बोलतो की आता बेटा तू आपले डोळे उघड त्यानंतर तो बघतो की अरे माणूस बघतो अरे इथं काय घड्याळ दिलेला आहे आणि नुसता दगड दिलेला आहे याच्याने काय होणार आहे तर साधू महाराज बोलतोय बघ बघ बेटा आज प्रत्येकाला जर बघितलं तुम्ही अंबानी असून दे किंवा टाटा असून दे किंवा कोणीही असून दे कितीही सुन किती व्यक्ती मोठा असून दे सुनील मित्तल साहेब असून दे प्रत्येकाला देवांनी चोवीस तास दिलेले आहेत ठीक आहे ठीक आहे देवाने चोवीस तास दिले त्याच्यामध्ये काही कुठलाही भेदभाव केलेला नाही आहे ठीक आहे तर तुला वेळाचा खूप चांगला सदुपयोग करायचा आहे ठीक आहे हा घड्याळ तुला नेहमी आपल्या म्हणजे हातामध्ये घालायचा आहे आणि वेळेचा सदुपयोग करायचा आहे आणि जेव्हा जेव्हा तुला टेन्शन येईल जेव्हा जेव्हा तुला प्रॉब्लेम्स येतील तेव्हा हा एक खडा फक्त बघायचा आहे तेव्हा तो खडा तुला हातामध्ये ठेवून एक पेशन्स ठेवायचा आहे काय ठेवायचे पेशन्स ठेवायचे आहे त्यानंतर तो माणूस तेव्हा थोडासा नाराज होतो ठीक आहे त्याला वाटत असतं की काहीतरी जादूची गोष्ट देईल की जे लावल्यानंतर मी सोन्याची त्या गोष्टी होतील असं काहीतरी त्याला वाटलं होतं किंवा अशा काहीतरी साधू महाराज मला देईल ठीक आहे नाराज होतो त्यानंतर तो व्यक्ती पुढे जाऊन पुढे जाऊन सुरतला येतो सुरतला गुजरातमध्ये सुरतला येतो तिथं एका हिऱ्याच्या व्यापारी जो हिऱ्यांचा जो कारोबारी असतो तिथे तो कामाला लागतो तिथे कामाला लागतो त्यानंतर त्या हिऱ्यांच्या गोष्टी तो जाणून घेतो सगळ्या गोष्टी आणि आपला जो वेळेचा सदुपयोग असतो तो पूर्णपणे करतो म्हणजे वेळ असते वेळ कोणासाठी थांबत नाही पूर्णच्या पूर्ण वेळ त्याच्या वेळेचा आपला सदुपयोग करतो ठीक आहे त्यानंतर पुढे जाऊन त्यांनी एक छो एक चांगलं आपलं एक दुकान चालू करतो पुढे जाऊन नॉलेज घेतो प्रॉपर अभ्यास करतो त्याने हिऱ्यांचं स्वतःचं दुकान एक ओपन करतो स्वतः ठीक आहे त्यानंतर भरपूर त्याला अडीअडचणी आलेल्या असतात आयुष्यामध्ये अडीअडचणी येतच असतात भरपूर अशा अडीअडचणी त्याला आलेल्या असतात तो दगड फक्त त्याला ठेवतो असं हातामध्ये ठेवतो आणि पेशन्स ठेवतो अडीअडचणी आल्या तरी पण तो पेशन्स ठेवतो आणि पुढे जाऊन हा माणूस एवढा पुढे जातो एवढा पुढे जातो की भारतामध्ये हिऱ्यांचा मोठा व्यापारी बनतो बरोबर तुम्ही नाव बोलता दे हाच माणूस पुढे जाऊन भरत शाह बनतो जो डायमंड मर्चंटचा आज मोठा व्यापारी झालेला आहे आणि अडीअडचणी त्या भरपूर आलेल्या होत्या बाबांनो त्याला आयुष्यामध्ये पण तो पेशन्स ठेवतो आणि वेळेचा सदुपयोग करतो मंडे टू फ्रायडे बाबांनो या वेळेचा आपल्याला सदुपयोग करायचा आहे आणि मंडे टू फ्रायडे जे मार्केट चालू असतं या वेळेस वेळेचा सदुपयोग करून त्याच्यामध्ये आपल्याला विशाल असा पोर्टफोलिओ बनवायचा आहे आणि मी तुमच्या बरोबर आहे बाबांनो तुम्हाला फक्त आलेल्या स्क्रीनवरती एक मिसकॉल द्यायचा आहे आणि एक पाऊल पुढे टाकून या सेमिनार पर्यंत यायचंय बाबांनो गुरु किल्ले यशाची या कार्यक्रमात घेतो एक छोटासा ब्रेक पाहत राहा टीव्ही नाईन मराठी ब्रेक नंतर गुरु किल्ली यशाची या कार्यक्रमात आपलं स्वागत आजचा आपला विषय आहे शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करून महागाईशी लढा आणि याविषयी अधिक माहिती देण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत प्रोफेसर मुकुंद खानोरे सर मात्र या क्षेत्रामध्ये येत असताना त्याची जी माहिती आहे म्हणजे टेक्निकल आणि फंडामेंटल ही असणं किती गरजेचं आहे नक्की नक्की बघा बाबांनो आज आपण एक भाजी घ्यायला जातो भाजी ठीक आहे एक पालेभाजी घ्यायला जातो आपण ठीक आहे दहा रुपयाची जी पालेभाजी असते बाबांनो ती आपण घ्यायला जातो तरी पण ती आपण बघतो की नाही बाबांनो ही हिरवी एका पिवळी आहे पिवळी असेल तर आपण घेतो का नाही घेत बाबांनो आज आपण आपले कष्टाचे पैसे बाबांनो आपले कष्टाचे पैसे जेव्हा आपण स्टॉक मार्केटमध्ये म्हणजे शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करत असतो तेव्हा आपल्याला माहिती पाहिजे की नाही बाबांनो त्या शेअरचा काय चार्ट आहे काय टेक्निकल आहे त्या शेअरचा फंडामेंटल काय आहे त्याची बॅलन्स शीट काय आहे त्याच्यावरती डेप काय आहे ते खरंखरचा वरती जाणार आहे की नाही जाणार आहे ह्या सगळ्याविषयी आपल्याला माहिती पाहिजे की नाही पाहिजे पाहिजे बाबांनो आज आपण दहा रुपयाची भाजी घ्यायला जातो तरी पण बघतो हिरवी एका पिवळी आहे बाबांनो आज आपण आपल्या कष्टाचे पैसे जेव्हा स्टॉक मार्केटमध्ये लावणार बाबांनो तर आपल्याला नक्कीच माहिती पाहिजे की ज्या शेअर्समध्ये मी पैसे टाकत आहे त्या शेअरचा बॅकग्राऊंड काय आहे त्यांनी काय रिटर्न दिलेले आहेत मागच्या काळामध्ये काय रिटर्न देणार दिलेले आहे आणि पुढच्या काळामध्ये काय रिटर्न देणार आहे या सर्व गोष्टी आपल्याला माहिती असणं खूप जरुरीचं आहे फंडामेंटल मी जे तुम्हाला आता सांगितलं जे बॅलन्स शीट वगैरे बघणं हे फंडामेंटल टेक्निकलमध्ये आपल्याला दिसतं जसं ढग आल्यानंतर कसा पाऊस येणार आपल्याला कळतं तसं टेक्निकलमध्ये आपल्याला कळतं बाबांनो कुठला शेअर्स वरती जाणार आहे आणि कुठला शेअर्स हा खाली जाणार आहे हे आपल्याला
सेमिनार पर्यत ये कुछ क्षेत्र जाना महत्ति नॉलेज प्रॉपर गरजे शेयर बाजार एंट्री करता कि गरजे नॉलेज नक्की नक्की मैं प्रत्येक वे संगत बाबा नो विदाउट नॉलेज का ही करू शक नहीं विदाउट नॉलेज करते नॉलेज घे आम इत बस बाबा नो एक छोटी सी तुम्हारा गोष सकते छोटी सी गोष आता सहा महीनपूर्वी अलिबाग ये अलिबाग ये नागाव बीच वरती का सात जन उच्च शिक्षक लोक गेले होते ठीक है सात जन उच्च शिक्षक लोक गेले होते अलिबाग ये बोटी मे बसले बोट समुद्रा गेली और का ही कारण बोट पलटी जाए बोट पलटी जा सात जनपी फक्त दोन जन वाचले बाबा नो फक्त दोन जन वाचले को ज्यादा पोहता ये हो बाबा नो ज्याला पोहता ये हो शेयर मार्केट पसच है बाबा नो तुम्हारी डिग्री तुम्हारे कुछ ली है तो शेयर मार्केट का ही घेण देने नहीं है पं तुम्हारा शेयर मार्केट मदल टेक्निकल और फंडामेंटल नॉलेज कि हि गोष खूब इम्पॉर्टंट है बाबा नो क्या आकीन वी तुम्हारा एक मिस कॉल दयाच है एक पाउल पूरे टाकून बाबा नो या फ्री सेमिनार पर्यत अपने ये है सर खरतर खूब छान मार्गदर्शन के खूब चांगली महत्ति दी अनेक प्रेरणा मिलती है तो शेयर मार्केट मे एंट्री कर खूब खूब धन्यवाद ओके धन्यवाद तो गुरु के लिए यशा की कार्यक्रम आता वे थे 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 थ